podríamos decir que hay tantas comunidades de profesionales de aprendizaje como centros educativos, pero podríamos empezar con una primera división. Eh, comunidades profesionales de aprendizaje construidas desde arriba, desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, aprovechando eh, convocatorias institucionales de programas y de planes que realizan las distintas consejerías o el ministerio y que sirven de acicate para que un centro se plantee eh, la mejora, se, se plantee el, el cambio. O bien porque el equipo directivo pues, detecta a partir de la lectura, por ejemplo, de evaluaciones externas, eh, pues ámbitos de mejora. Esta es una primera posibilidad. La comunidad profesional de aprendizaje que se promueve desde arriba hacia abajo. A mí personalmente me interesa mucho más la comunidad profesional de aprendizaje construida de abajo hacia arriba. O bien que surja a partir, a partir de, del interés de un claustro concreto por, por la mejora, por solucionar problemas, una comunidad profesional de aprendizaje típica es aquel centro que ha entrado en crisis y tiene que buscar soluciones para resolver su crisis. Problemas difíciles de resolver, absentismo, problemas de, de aprendizaje, etc. Y también me parecen especialmente interesantes las comunidades profesionales de aprendizaje horizontales construidas de abajo hacia arriba a través de la red. Y aquí sí creo que en nuestro país tenemos algunas experiencias eh, especialmente significativas. Docentes que aprovechan la horizontalidad de la red y de algunos espacios en la red para ponerse en contacto, para aprender, para construir su profesionalidad con otros, diseñando proyectos colaborativos, eh, participando en proyectos que están funcionando en muchos centros al mismo tiempo. Creo que además esta es una línea que va a ir a más en los próximos años y que además mmm, dota a la red de una, de, una, de una cara positiva, esperanzadora, muy, muy optimista. Hay muchas comunidades profesionales de aprendizaje que se están desarrollando en, en nuestro país eh, de distinto tipo, con distintos formatos. Pienso, por ejemplo, en centros que han elegido eh, la autoformación como una vía de mejora. Y pienso en centros concretos, de los cuales podríamos dar nombre, el IES Ítaca, en Tomares, en Sevilla, que establece cómo, a través del de aprendizaje cooperativo y otras estrategias metodológicas, pues pueden incidir en el aprendizaje directamente. Centros que intentan solucionar problemas, en realidad, de rango social, que trascienden a, la, a las paredes de un centro educativo, pero desde... Eh, estrategias de enseñanza, y pienso también en centros concretos, en, en, en distintas comunidades, además. O pienso en comunidades como Aula Blog, o como Novador, o como el EAVE Andaluz, comunidades de docentes que se reúnen a aprender juntos y a diseñar proyectos juntos. Y que cuando esos proyectos llegan al centro, sirven de acicate para crear, no ya a través de la red, sino en los centros, nuevas comunidades de profesionales de aprendizaje. En un ciclo de mejora que va de la red a los centros educativos y de los centros educativos a la red. Bien, es cierto que comunidad profesional de aprendizaje no es un término asentado. Es decir, si uno acude a estos centros o a estas experiencias y le pregunta si son comunidades profesionales de aprendizaje, quizás no se reconozcan en el término. Pero desde la perspectiva del investigador o del observador, son, con todas las letras, comunidades profesionales de aprendizaje. Es decir, eh, profesionales eh, y agentes, individuos, con el empeño de aprender de manera continuada para la mejora del aprendizaje. Por definición, una comunidad profesional de aprendizaje puede fun funcionar en cualquier tipo de centro educativo, porque no hay una receta de cómo construir una comunidad profesional de aprendizaje. Es el centro el que tiene que definir su propio camino. Bien es cierto que tenemos algunas claves que permiten comprender cómo es ese, ese camino. Construir una visión compartida entre toda la comunidad, crear los lazos de confianza y de empatía, definir normas de actuación en las reuniones que se tengan para, 
para llevar adelante el trabajo, establecer muy claramente proyectos que respondan a necesidades reales, muy concretas, y no quedarnos en los 10.000 metros de altitud donde a veces trabajamos, no podemos hablar de mejorar el aprendizaje, tenemos que definirlo con precisión, vinculado al currículo, vinculado a las necesidades reales del estudiante, eh, establecer las estrategias para alcanzar esos objetivos, crear comisiones de trabajo que satisfagan también los deseos de desarrollo profesional del profesorado y también un elemento fundamental, quizás con el que podríamos acabar este brevísimo recorrido, establecer cómo vamos a determinar con claridad si el estudiante, si cada estudiante ha realizado los aprendizajes que, que se esperaban de él. Buscar la, las evidencias, las tareas reales que va a realizar el estudiante y que demuestran que ha comprendido, que ha aprendido. Y compartir y analizar esas evidencias para volver a reajustar el ciclo una vez más. Es decir, la comunidad profesional de aprendizaje es un concepto que se tiene que acomodar al historial, a la historia de cada centro educativo concreto, a sus recursos, al, al, al profesorado con el que cuenta, a, a sus relaciones con el entorno y a partir de ahí buscar los mecanismos para eh, poder alcanzar esos objetivos de aprendizaje real, de aprendizaje valioso.